抱歉来晚了，听说沈总没来，到底怎么回事？都几个小时了，人不来也就算了，电话也不接，实在是不讲信用。亏得我们昨天还买了礼物给他。估计是沈总，他对环球的项目不感兴趣。没关系，我们可以再找下一个。可是，这……哎呀，好了，我都没有难过，你伤心什么？怎么，你不相信我？相信、啊。叶晨阳，我一定会扒开你的真面目。让李丽知道你到底是什么样的人，是我没处理好，我之后再找沈总谈谈。不劳烦赖总了，你已经仁至义尽，剩下的就交给我吧。生意场上瞬息万变，你也别气馁，总会有转机的。再见。哎，周总。您要的东西我都给您办到了，您为什么还要出尔反尔？你以为我们天齐集团就这么好糊弄吗？这，您这是什么意思啊？既然没有诚意和我们天齐合作，那我们没有必要在这浪费时间了。不好意思，我们终止合作。哎，哎，周总。林希文，对呀、啊，林希文这小子真是深藏不露，千禧集团的沈总都被他拿下了。还有你之前联系的那个时光文化的孙总，文化的袁总，竟然也是他的老朋友。樊城，现在事情解决了，你也不用在那边收拾烂摊子了，早点回来。已经跟叶晨阳都说好了吗？为什么还会跟林希文在合作啊？具体情况我也不清楚，可能陈阳给的条件不如林希文。怎么这么没有诚意啊？怎么开公司的？合同一天没签，什么变故都有可能发生。不是一个两个也就算了，全都反水了就过分了。林希文到底给他们灌了什么迷魂汤啊？林希文我接触过，他虽然有能力，但草根出身，没有人脉。这一次能够攀上沈总。除非有贵人相助，不然连面都见不着的。贵人，贵人。哎，小心小心！谢谢宁夏姐，别客气。怎么这么重啊？啊，这个是赖总的快递，好像是酒。啊，对，我先去忙了。好。好，小心。好，林希文。丽丽说她路上有点堵，一会儿就到。嗯，我没事儿，你们不用劳师动众安慰我。哎，对啊，叶总可没有那么脆弱。商场如战场，输赢乃常事，打起精神来。放心，一定会有下次机会的。下一次。下次又是什么时候？我干脆直接辞掉环球的工作，回国内重新开始吧。啊？那你在环球打拼那么多年，付出那么多心血，你真舍得呀？嗯。